पद्धतीवर नाही रंगपंढरी मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत थँक्यू व्हेरी मच फॉर हॅव्हिंग मी ओव्हर थँक्यू एक संवेदनशील आणि प्रगल्भ लेखिका दिग्दर्शिका म्हणून आम्ही सगळेच जण मराठी रसिक तुमच्यावर प्रेम करतो आणि तुमची खासियत मला अशी वाटते की नात्यांचे एक एक पदर उलगडवत उलगडवत त्या सगळ्या भूमिकांच्या पात्रांच्या भावविश्वाच्या आम्हाला तुम्ही हळूहळू जे काही जवळ नेत जाता हा ती तो प्रवास आमच्यासाठी खूप लोभस असतो तुम्ही लेखिका आहात दिग्दर्शिका आहात सगळ्या माध्यमांमधनं कामं केली आहेत पण आज जास्त जाणून घ्यायचं ते तुमच्या नाट्य प्रवासाविषयी कारण आपला हा विषय नाटक विषयक आहे आणि तुमच्या या सगळ्या जडणघडणीचा अनुभवातनं आलेल्या चिंतनातून आलेल्या सगळ्या ज्ञानाचा फायदा जगभरातल्या रंगकर्मींना व्हावा हा याचा अगदी सहज सोपा उद्देश आहे सुरुवात मला पुन्हा त्याच प्रश्नाने कराविषयी वाटते की हे सगळं वेळ जे नाटकाचं लागतं ते कसं कुठून लागलं मुळात मला असं वाटतं नाटक बिटक ह्या सगळ्याचं वेळ तुम्हाला रक्तातच असतं तर तुम्ही येतानाच घेऊन येता आणि मग त्याला खतपाणी मिळतं तर खतपाणी मला भरपूर मिळालं कारण मी हिंदू कॉलनी दादर टिटीला राहत होते म्हणजे आसपास म्हणजे आमच्या घर घरातनं पहिलीमध्ये सुद्धा मला शाळेत सोडायला कोणी आलं नाही इतकी ती शाळा जवळ होती की रस्ता क्रॉस करायला लागायचा नाही आणि त्या शाळेचाच हॉल होता जिकडे लहान मुलांची नाटकं व्हायची किंग जॉर्ज ऑडिटोरियम त्याच्यामुळे आमच्या शाळेतल्या थिएटरमध्ये संध्याकाळी नाटक आणि मला खेळायला अजिबात आवडायचं नाही मी म्हणजे मला फिजिकल ऍक्टिव्हिटी लहानपणी मी कधी आवडली नाही मला काय आवडायचं तर खिडकीत त्यावेळेला तू कधी जुनी हिंदू कॉलनीची घरं बघितली असशील तर किंवा पुण्याच्या घरांसारखी की खिडकीला असा मोठा कठडा असतो ज्याच्यावर त्या आरामात आपण बसून वाचू शकतो ती खिडकीत बसून गोष्टीची पुस्तकं वाचायची किंवा काही नसेल तर नुसतं बाहेर बघत बसायचं हा माझा छंद होता तर माझ्या आईला काळजी वाटली की ही काहीच फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करत नाही आणि आमच्या जवळ एक डान्सचा क्लास होता रुपया त्यांना वाचा तर मी काहीतरी माझ्या हातनं हालचाल व्हावी म्हणून आणि मला डान्सच्या क्लासला घेतलं तर तिथून पण मला असं वाटतं की हे सगळं इट्स पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ अ लार्जर डिझाईन आय वॉज डेस्टिन टू गेट इन टू ऑल दॅट मग नाटकं व्हायची मग लहानपणापासून ती नाटकं बघायला लागले म्हणजे कुठची ते हिम गौरी आणि सात बुटके निम्मा शिमा राक्षस चिनी बदाम ही ती त्या काळातली नाटकं होती अल्बत्या कल्बत्या पण होतं पण ते तेव्हा मी फार लहान नव्हते मी जाऊन बघितलं ते पण तेव्हा मी लहान नव्हते आणि मग ते फार तिसरी घंटा ते सगळे जल्लो स्टेजवरती काहीतरी होत आहे त्या दरम्यान मी पण स्टेजवरती थोडासा शाळेच्या नाटकात म्हणा किंवा नाचात म्हणा अशी भाग घ्यायला लागले होते त्यामुळे स्टेजवरती जाऊन काय वाटतं ते कळत होतं आणि मग हळूहळू मोठ्या माणसांची नाटकं आली म्हणजे मी शाळेत असतानाच कट्यार काळजात घुसली वाचलं वाचलं नाही बघितलं तर ती नाटकं जेव्हा आपण बघायचो तेव्हा म्हणजे पहिली घंटा झाली की आपण बसणार मग दुसरी घंटा मग आता तिसरी घंटा होणार मग त्याच्यामध्ये पावलं दिसतात मग ते पूजा केली जाते मग तो नारळ फुटतो मग तेव्हा धूप पण मला आता आता देतात की नाही मला माहिती नाही पण धूप पण द्यायचे मग तो वास येतो मग जर एका प पदरीचं नाटक असेल तर नांदी सुरू होते आणि ऑर्गनचे सूर मला वाटतं मराठी माणसाला काहीतरी करतात किंवा कदाचित सगळ्यांना करत असतील आपण मराठी होत पण आपल्याला आपलं कळतं तर ती मॅजिक होती कम्प्लीट मॅजिक होती आणि तेव्हा मला असं वाटायचं की मी पडद्याच्या ह्या बाजूला आहे पण त्या बाजूला मला जायचं आहे त्या बाजूला जे आहे ते काहीतरी अद्भुत आहे ते मॅजिकल आहे आणि आय वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दॅट अँड आय एम अ पार्ट ऑफ दॅट असं मला मग त्या बाजूला जाणं घडलं कसं परत ते डेस्टिनीचा भाग म्हणजे तर कोणी म्हणेल की काय डेस्टिनी वगैरे असं काही नसतं तर कदाचित नसेलही म्हणजे मला असं नाही म्हणायचं पण लुकिंग बॅक खरोखरच की आता एवढी मुलं आपल्याला भेटतात येतात आणि सांगतात की आम्हाला पण इंटरेस्ट आहे आम्हाला करायचं आहे आणि आपण इच्छा असूनही काही करू शकत नाही पण तेव्हा मी कॉलेजमध्ये होते रुयामध्ये आणि पुष्पाबाई भावे मराठीच्या प्रोफेसर होत्या तिथे माझा मराठी विषय पण नव्हता म्हणजे बाईंनी कधी मला बघितलं नाही वर्गात त्यांनी मला कधी शिकवलं नाही त्यांची माझी ओळख नाही त्यांनी मला कुठे बघितलं होतं तर कॉलेजच्या कॉरिडॉरमधनं येता जाताना मी मैत्रिणींशी बोलायचे ते त्यांनी बघितलं होतं पण त्यांनी मला बोलवलं आणि त्यांनी मला विचारलं तुला नाटकात काम करायचं आहे का आणि आविष्कार त्याला जयदेव हटंगडी आणि रोहिणी हटंगडी रोहिणी ओक तेव्हाची ते एन एस डीतनं आले होते आणि ते लॉर्काचं यर्मा म्हणजे मराठीत ते चांगुणा ह्या नावाने करणार होते त्याच्या सतरा मुली होत्या रोहिणी प्रमुख भूमिका करणार हे अर्थातच इट वॉज अ गिव्हन आणि इतरही खूप अवती भोवती माणसं हवी होती आणि त्याची अशी अट होते की ती खेड्यात थोडीशी खेडूत वाटली ग्रामीण वाटली पाहिजे ती थोडी म्हणजे रोबस्ट असायला पाहिजे 
आणि आवाज मोठा पाहिजे आणि काळी पाहिजे तर हे पुष्पाबाई येतात आता म्हणजे ही काळी मुलगी आहे हे मोठ्या मोठ्या आवाजात बोलत असते आणि ही अशी चांगली धट्टी कट्टी आहे धट्टी कट्टी आहे म्हणजे ही खेळे ग्रामीण वाटू शकेल तेव्हा माझे केस असे नव्हते केस लांब वेणी होती माझी एक त्यामुळे त्यांनी माझीच नाही करू शकत लांब वेणी असायची आणि मी साड्या नेसून जायचे कॉलेजला त्या बाईंनी मला बघितलं आणि मला म्हणाल तू जाऊन जयदेव वाटणीला भेटशील का तर मला आणि म्हणजे काय अजून काय मी जाऊन त्याला भेटले आणि मला असं वाटलं आता काहीतरी माझी ऑडिशन ऑडिशन हा शब्द तेव्हा माहीत नव्हता पण असं काहीतरी होईल मग तो मला सांगेल नंतर भेटू तर त्यांनी म्हणजे हो तू ये उद्यापासून आता मला कळते की सतरा मुले गोळा कुठून करणार आणि बऱ्यापैकी वाटतीये पुष्पाबाईंनी तेवढी एक साधन लावलीच होती आणि बाईंचं नाव सांगितलं तर त्यांनी मला लगेचच तालमीला सुरुवात केली आणि मी आविष्कार मध्ये शिरले वा ती माझी ते काय माझा चंचू प्रवेश पदार्पण जे काय असेल ते विजयाबाईंची आणि तुमची भेट कुठे तिथूनच सुरुवात झाली म्हणजे त्या वेळेला महाराष्ट्र राज्य शासन एक एक महिन्याचं शिबिर घ्यायचं थिएटर नाट्य शिबिर त्याच्यात सगळ्या थिएटरच्या अंगांना स्पर्श केला जायचं म्हणजे लाईटिंग असो बेसिकली दिग्दर्शन आणि अभिनय आणि मग त्याच्या अनुषंगाने संगीत प्रकाश योजना कॉस्ट्युम सेट्स हे सगळं यायचं त्या शिबिराबद्दल मला माहिती होत कारण काय त्या नीना कुलकर्णी तिने माझ्या आधीच एक वर्ष ती गेली होती आणि त्यांनी त्या शिबिरातलं जे प्रेझेंटेशन ना, नाटक केलं ते टी व्हीवर झालं हो oh. त्यानंतर आमचं पण झालं त्यामुळे मला माहिती होतं की नीना तर मला माहितच होती कारण तिचे वडील आणि माझे वडील आधीपासूनचे मित्र ओळखीचे अक्वेंटन्सेस होते तर मला नीना माहीत होती आणि तेव्हा तिने नाट तेव्हा ती गुंतता हृदय नाटकात पण काम करायची मला वाटतं छोट्या दमयंतीचं तिचं नाटक बघितलं म्हटलं विजया मेहतांचं शिबिर आहे तोपर्यंत विजया मेहतांचं नाव मला माहिती होतं कारण त्या रंगायन चालवायच्या माझी काकू त्याची मेंबर होती तर असं एक नाटक असतं जिथे बाई खुळाबाई नावाचं नाटक असतं खुर्च्या नावाचं नाटक असतं आणि तिथे असं असतं म्हणजे ते काहीतरी परत एक त्याचं भयंकर फॅसिनेशन आणि ग्लॅमर होतं त्या विजया मेहता एक शिबिर घेतात तिथेही नीना कुलकर्णी होती हे नाटक त्यांचं टी व्हीवरती झालं हे मला पण करायचं आहे आता हे कसं जायचं ते मला काहीच माहिती नव्हतं पण आविष्काराचं सांगोणं मिळालं आणि सांगोणाला पहिलं बक्षीस मिळालं शासनाचं आणि त्या शासनाच्या शिबिरामध्ये कोण जाऊ शकायचं तर जेवढी राज्यनाट्य स्पर्धेमधले जेवढी बक्षीस विजेते नाटकं असतील त्या त्या विजेत्या नाटकांच्या संस्थांमधून कुठची तरी दोन माणसं त्यांनी पाठवायची तर आविष्काराला पहिलं बक्षीस मिळालं त्यामुळे मी आणि आणखीन एक कोणतरी असे आम्ही जाऊ शकत होतो आविष्कारमध्ये थोडी उदासीनता होती त्या शिबिराबद्दल कारण आविष्कार ही रंगांमधनं फुटून बाहेर आलेली संस्था त्यांच्यात काही फारस बर बर सख्य उरलं नव्हतं त्यामुळे त्यांनी आम्हाला कोणालाच आम्हाला सांगितलं नाही की असं असं शिबिर आहे पण मला आधीपासूनच माहीत होतं त्यामुळे मी मागे लागून सगळं म्हणजे मी आयुष्यात इतकं कधी काही मन लावून काहीच दुसरं केलेलं नाही आहे पण त्या शिबिरामध्ये मी कसंही करून प्रवेश घेतलाच आणि तिथे मी गेले तिथे गेले तर मला तर आठवत नाही नक्की किती मुलं होती म्हणजे पन्नास असतील किंवा शंभर असतील पण दॅट्स नॉट इम्पॉर्टंट पण सगळे त्यातले अभिनय शिकायला आले होते आणि दिग्दर्शन शिकायला चार पाचच होते तर म्हटलं की एवढ्या मुलांच्यात बाईक माझ्याकडे बघणार कसं त्या बाईंनी बघायचं असेल तर एकच गोष्ट करायची की पन्नासपेक्षा पाचातलं व्हायचं म्हणजे मग बाईंचं माझ्याकडे लक्ष जाईल म्हणून मी दिग्दर्शन असं लिहिलं मला काही काहीही मला इंटरेस्ट नव्हता दिग्दर्शनात वगैरे तो फॉर्म जो आपण भरतो त्याच्यात कशासाठी शिकायला दिग्दर्शन आणि ते पण मला असं परत एकदा अगेन अन अगेन आय एम कमिंग बॅक टू डेस्टनी पण मी अजिबात विचार करून लिहिलं नव्हतं ते मला माहीत पण नव्हतं दिग्दर्शन म्हणजे काय मला स्टेजवरती असायचं होतं पण ते लिहिलं गेलं ते लिहिल्यानंतर काय झालं मग की आपण जे अनेक एक्सरसाइजेस करतो कारण महिनाभराचं ते शिबिर असतं त्याच्यात तुम्हाला प्रेझेंटेशन्स करायचे असतात अनेक एक्सरसाइजेस करायचे असतात इम्प्रोवायझेशन्स करायचे असतात त्याच्यासाठी सगळी त्या अख्खा ग्रुपला मॅनेज करायला लहान लहान त्याचे ग्रुप्स पाडणं केव्हाही सोयीचं असतं आणि मग त्या प्रत्येक ग्रुपला एक लिडर लागतो तर नॅचरली जे अभिनय शिकायला आले त्यांचा लिडर दिग्दर्शक दिग्दर्शक असा करून माझ्या हाताखाली एक ग्रुप आला आणि थोडस मुद्दाम होऊन आणि थोडस बाय चान्स माझ्या ग्रुपमध्ये सगळे नाथाळ विद्यार्थी होते त्याच्यात अजय वढावकर एक होता एक शिरू म्हणून एक मुलगा होता माडखोलकर नागपूरचा आणि असे अनेक सगळे असे जे दहावी फ सगळा मी माझ्याकडे घेतला होता कारण मला दहावी फ आवडतात कारण त्यांचे ते काहीतरी वेगळे असतात आपण सांगितलं त्यांनी ऐकलं असं नसतं 
अतरंगीपणा काहीतरी त्यांच्यात असतो तर तसा ग्रुप माझ्याकडे होता तर त्या ग्रुप लगून मी महिनाभर बाईंचं शिबिर केलं त्यात आम्ही तीन चार लहान लहान नाटकं केली एक मोठं नाटक केलं आणि असं काय काय पण त्यामुळे बाईंनी मला आणि मी मी तर बाईंच्या बाईंच्या जवळ जाण्यासाठीच ते शिबिर केलं होतं आणि बाईंनी मला चांगल्यापैकी पारखून घेतलं आणि लगेच पुढचं नाटक केलं मुद्रा राक्षस त्यात मला सांगितलं की तू मला मदतीला ये आणि मग मी बाईंकडे मदतीला रुजू झाले विजयाबाईंसारख्या गुरूंकडे तुमचं सगळं शिक्षण प्रशिक्षण झालं आणि त्यानंतर स्वतंत्रपणे पहिलं नाटक करताना काय आव्हानं होती सगळ्यात मोठं आव्हान हे होतं की आपण आपल्याला दिग्दर्शक मानायचं आपला आपल्यावरती हा विश्वास ठेवायचा की आपण दिग्दर्शक आहोत कारण मी जसं म्हटलं की मी मनात नसताना दिग्दर्शन असं लिहिलं आणि ते माझ्या मनात होतंच की आप आपल्याला काही व्हायचं नाही आहे आपण बाईंकडे जायचं म्हणून केलं आहे त्यानंतर अनेक गोष्टी अशा ही गोष्ट मी सांगते ती होतीच एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरची मी प्रत्यक्ष नाटक केलं ते एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी साली आणि आयुष्यात म्हणजे पर्सनल आयुष्यामध्ये अशा काही घटना घडल्या होत्या की माझा पूर्णपणे कॉन्फिडन्स रसा तळाला गेला होता आपण बर माझी कायम इच्छा होती की आपण ॲक्टिंग करावं आणि ते ॲक्टिंग मला करायला मिळत नव्हतं किंवा मिळालं तर असे रोल्स मिळत होते की ज्याच्यात मला इंटरेस्ट नव्हता केले सुद्धा मी पण मला त्याच्यात गंमत नव्हती तर मला असं स्वतःमध्ये कॉन्फिडन्सच नव्हता की मी दिग्दर्शक होऊ शकते त्याच्यामुळे सगळ्यात मोठं आव्हान होतं माझं मला समजवण्याचं की हो तू दिग्दर्शक तू ह्या नाटकाचे दिग्दर्शक आहेस दुसरं आव्हान होतं की माझ्यापेक्षा सगळे जास्त सिनियर होते लेखक महेश एलकुंचवार प्रोड्युसर आणि मेन ॲक्टर श्रीराम लागू सुहास जोशी ज्योती त्यातल्या त्यात मी आणि शुभांगी संगवाई एका लेवलच्या होतो कारण माझं पण पहिलं नाटक होतं तिचं पण मुंबईतलं पहिलं नाटक होतं त्यामुळे हे पण एक मोठं आव्हान होतं की आता माझा माझ्यावरती विश्वास ठेवायचा मी आणि ह्यांना पण तो विश्वास द्यायचा की मला कळतंय मी काय बोलते ते आणि ते नाटक म्हण बसवण्याचं जे क्रिएटिव्ह आव्हान असतं ना ते ह्याच्यापुढे काहीच नव्हतं असं मला वाटतं डॉक्टर लागूने त्यांच्या आत्मचरित्रामध्ये सगळीकडे असं एका अनेक दिग्दर्शकांबद्दल म्हटलं की कसून ताल मी केल्या त्याच्या पलीकडे त्यांनी काही लिहिलं नाही आहे पण मी तसा कसून अभ्यास केला अभ्यास केला म्हणजे मला माहितीच नव्हतं की ठीक आहे बाबा हे नाटक आहे असं हे असं दिसतंय असं लिहिलं आहे हे माणसांचे नावं आहे संवाद आहे आता हे असं करायचं आहे हे कसं करायचं आपण आय हॅड नो क्लू कारण बाईंचं कसं व्हायचं की बाईंचं ते काम झाल्यानंतरच मी त्याच्यात यायचं किंवा बाई करतच असतील मी तेवढ्या भानगडीतच कधी पडले नाही की बाई याचा सेट कसा केला किंवा तुम्ही असाच सेट का केलात बॅरिस्टरचा हे का केलं नंतर गप्पा गप्पांमध्ये कधी कळलं तर कळायचं पण पण फार की मी त्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं नव्हतं मग आता हे नाटक असं कसं करायचं पण मला एकदम लक्षात आलं की ह्या नाटकात टेलिफोन हा फार महत्वाचं गोष्ट आहे त्याच्यात महत्वाचा डिव्हाइस आहे महत्वाची भूमिका बजावतो हे दोन फोन ही एकच त्यांच्या दोघांमधलं कम्युनिकेशनचं माध्यम आहे आज आणि शेवट पण फोनवरच होतो तर हे दोन फोन आपण जर शेजारी शेजारी ठेवले की सो नियर एट सो फार बरं हे शब्द मी आज वापरते आहे तेव्हा माझ्या डोक्यात हे शब्द नव्हते मला एवढंच कळत होतं की हे हे जे दोन फोन हे लोक इतके लांब आहेत आणि त्यांचे फोन जर जवळजवळ असतील तर नाटकात दिसताना हे दोन माणसं जवळजवळ दिसतील पण ॲक्च्युली ते खूप लांब गेलेत एकमेकांच्या असं काहीतरी एक खूप जे शब्दात मी आत्ता म्हणते पण तेव्हा मला ते मान कळत नव्हतं पण ते मला लक्षात आलं की हे दोन टेलिफोन शूड बी सेंटर स्टेज मग मग इकडचं घर इकडे मग इकडचं घर इकडे आणि मग श्याम भूतकर आला आणि त्यांनी सेट डिझाईन केला पण मला लक्ष पूर्ण लक्षात आहे की माय बिगिनिंग वॉज दोज टू टेलिफोन्स इन द सेंटर अँड दॅट टू ॲज आय शूड से दॅट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माय एन्टायर डिरेक्टिंग करिअर पण ते सुचलं आणि मला एकदम मी रिलॅक्स झाले पण त्याच्यानंतर काय झालं की नक्का सेटचा नकाशा आल्यानंतर माझा पहिला नाटक असल्यामुळे मी प्रत्येक सीन जसं मगाशी तू दुध इतर कुणाबद्दल म्हणत होतीस मी प्रत्येक मुवमेंट लिहून काढली ब्लॉकिंग की ही इकडनं जाईल मग ह्याला साधारण चार पावलं लागतील मग ते करणं एवढं एवढं वाक्य तिचं झालेलं असेल मग ह्या वाक्याला ती वळेल आणि मग ती असं बघेल आणि मग ती असं म्हणेल आणि मग ह्या वाक्याला ती खिडकीच्या बाहेर बघेल मग इकडनं सुहास ह्या वाक्याला येईल ज्योती ह्या वाक्याला तिच्या इतकं डिटेलमध्ये मी लिहिलं होतं आणि त्याच्यामागे विचार खूप होता माझं म्हणणं असायचं की कोणी तुम्ही कोणीही जर ह्याच्याबद्दल काही तुम्हाला शंका असेल तर मला विचारा मी तुम्हाला सांगू शकते हे असंच का हे मी सांगू शकते 
पण थोडा वडीलकीच्या अनुभवातनं वडीलकीच्या हक्कातनं मला अनेक वेळा तुम्ही म्हणायचं असं कशाला पण ते अशा रीतीने म्हणायचं की मी तुला काही कळत नाही हा आणि मुळातच कदाचित त्यांच्या मनात असं काही नसेलच कदाचित मला ते तसं ऐकू येत असेल कारण मुळात मलाच स्वतःबद्दल विश्वास नव्हता पण त्यामुळे मी अशी कायम नख काढूनच उभी असायचे कोणी काय मला विचारतं या आता बघते तसं खरं माझी गरज नव्हती पण ते त्यामुळे जे एक एक स्ट्रेस कारण नसताना जो जे अगदी खेळीमेळीने आणि हसत खेळत व्हायला हवं होतं ते तसं झालं नाही आणि पूर्ण नाटकच्या नाटकाच्या प्रोसेसमध्ये मी अशी नख काढूनच तयारच होते आणि त्याच्यामुळे नुसतं कोणी काहीतरी एक म्हटलं तरी त्याच्यातून फटकन उत्तर दिलं जायचं काहीतरी म्हणजे एकूण शहरां शेवटच्या सीनमध्ये मी खूप काटछाट केली की त्या दोन राजाध्यक्षांनी ज्या कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत ज्या ह्या दोन व्यक् व्यक् व्यक्तींवरती आधारित व्यक्तिरेखा आहेत त्या व्यक्तिरेखा त्यांना भेटायला येतात लेखक म्हणून ते जाब मा विचारतात की तुम्ही असं आम्हाला का केलं आम्हाला तुमच्या तालावर का ना चालवत आम्हाला आमचा विषय तुम्ही का जगू दिला नाहीत तर त्याच्यात तर खूप मला तर जरा त्याच्यात बऱ्याच गोष्टी अनावश्यक वाटल्या आणि म्हणून मी त्या काटछाट केली बरं त्या आणखीन एक म्हणजे तुझे वेगवेगळ्या पद्धतीने हा प्रश्न येतीलच पण मी आत्ता मला जे सुचतंय ते सांगते की त्या दोन खऱ्या व्यक्तिरेखा नाही आहेत त्या फॅन्टसी आहेत त्या लेखकाचा डिव्हाइस आणि या राजाध्यक्षांचं आत्मचिंतन असं आहे त्यामुळे त्या खूप तो सीन जर लांबला ना तर ते रिअलिस्टिक झालं असतं आणि मग ते इथून ठेव काय म्हणा इथून ठेव वर्क असं मला एक इन्स्टिंक्टिव्हली वाटलं आणि मी त्याच्यात त्यांच्या नाटकाला धक्का न लागू देता मी काही गोष्टी काटल्या तर ते त्यांना आवडलं नाही पण मी परत मी ते शस्त्र पारजून तयार असल्यामुळे तेही मला म्हणजे असं खूप कारण नसताना त्या नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगापर्यंत आम्ही खूप स्ट्रेस म्हणणं जात होतो आणि त्या नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगाचा यशाचा आनंद मला तरी अजिबात मिळाला नाही आता हे ह्या ह्या सगळ्या तुझ्या स्कोपच्या बाहेरचं बोलतेय पण मला आठवलं म्हणून मी बोलते दॅट के इज नॉट प्लॅन नाही माझा प्रश्नच हा होता की आव्हानं काय होती आणि तुम्ही म्हणालात तसं की हा आता तेव्हा काही गरज नव्हती म्हणजे त्यातनाच आपण एक 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 शिकत जातो ना तर त्यामुळे तुम्ही जे बोललात ते अगदीच प्रश्नाचं उत्तर होत आता मला टेक्निकल प्रश्नांकडे यायचं की आता आत्मकथा नंतर तुमचा हा जो सगळा प्रवास सुरू झाला मग उंच माझा झोका ग असेल किंवा तुझ्या माझ्यात असेल श्रीकृपेवरून अभिरामचं एक तुम्ही नाटक केलं ते या सगळ्या नाटकांच्या संदर्भातून तुम्ही काही आम्हाला थोडस सांगावं अनुभवांचं असं तर पहिला प्रश्न माझा असा आहे की संहिता म्हणजे तुमचे काय निकष असतात संहिता निवडताना किंवा काय प्रकारच्या संहिता तुम्हाला करायला आवडतात शेवटी काय म्हणते ऐकल्यानंतर आवडलं की नाही हे एक हाच एक निकष असतो कारण आता जर ही सगळी नाटकं ज्याची तू नावं घेतलीस ही कुठचीच नाटकं एक विकासारखी नाही आहेत दुसरी तुझ्या माझ्यात हे नातेसंबंधाचं नाटक होतं कारण ते चाळीशीतली एक बाई चाळीसाव्या वाढदिवसाला नवऱ्याला सांगतं की आता मी मॉडेलिंग करणार आहे आणि सो कॉल्ड प्रगत कुटुंब म्हटलं तर प्रगत विचारांचा नवरा जो खूप पैसे कमावतोय त्याला पण आणि मुलीला पण नुसतं नवऱ्याला नाही म्हणजे मेल शोमॅनिझम नाही आहे त्याच्यात त्या बाईच्या मुलीला पण खूप धक्का बसतो आणि तिला विरोध होतो त्याचा आणि मग ते नंतर सगळं व्यवस्थित होतं पण हा त्याचा विषय होता तर याच दिवशी याच वेळी आणखीन वेगळा टेक्नॉलॉजिकल आक्रमण आणि आपाप आपापली स्पेस ह्या सगळ्यावरती होतं उंच माझा धोका एक लोअर मिडल क्लासमधली मुलगी जिला काहीच तिच्यामध्ये खूप गुण आहेत खूप टॅलेंट आहे पण तिला काही स्कोप नाही तिला कोणी सांगायला नाही आयुष्यात की तू काय करू शकतेस ह्या मुलीबद्दल होतं म्हणजे तशी ही कुठचीच नाटक एकमेकांसारखी नव्हती त्याच्यामुळे मला असं वाटतं निकष हाच की आपल्याला आवडले की नाही ती माणसं खरी आहेत की नाही त्यातला प्रश्न ओढून ताणून आणलाय का खरोखरच त्याच्यातून काही विधान आहे आणि किती खोलात शिरून लेखकांनी लिहिलंय की आपल्या नुसतीच गोष्ट सांगितली आहे एक असतो अमुक एक असतो तो अमुक कारण तशी तर नाटकं खूपच येतात ते खूप सक्सेसफुल पण असतात म्हणजे आपण आता जी बघतो त्याच्यात अनेक नाटकात की नक्की बरं आपण विसरून पण जातो की मी काय बघितलं आणि काय कशामधून होतं ते नाटक असं पण होतं तर नुसतीच गोष्ट सांगितलेली असं नाटकं नाही त्याच्यातून काहीतरी एक व्यक्त व्हायला पाहिजे कोणाचं तरी काहीतरी नाट्यात्मक विधान त्याच्यात असायला पाहिजे बऱ्याचा संहिता आल्यानंतर दिग्दर्शिका म्हणून तुम्हाला त्याच्यात काही बदल करावेसे वाटले असतील किंवा असं काही जर कोणाला करायचे असतील बदल दिग्दर्शक म्हणून तर त्याचे काय निकष असतात किंवा असायला हवेत आता ह्याच्यातही दोन तीन वेगवेगळी गोष्टी मी सांगू शकेन 
अभिरामचं याच दिवशी आज वेळी नाटक मी ऐकलं त्यांनी मोठं नाटक आहे खूप लांब नाटक आहे जवळजवळ अडीच तास वगैरे त्यांनी वाचलं असेल आम्ही ऐक दोघंच होतो कोणी नव्हतं आणि नाटक संपल्यावरती मी एकच वाक्य बोलले की एक काही बदल न करता मला हे नाटक करायचं नंतर आम्ही केले ते केले ते लेन्थसाठी केले की नाही खूप जास्त मोठं होतं आहे आता लोकांचं अटेन्शन स्पॅन तेवढा राहणार नाही या कारणासाठी केले पण नाटक ऐकल्यानंतर माझी पहिली प्रतिक्रिया होती की आहे तसं तसं करायचं अभिराम अप्रतिम नाटक आहे त्याच्या उलट उंच माझा सोका हे मला मी जेव्हा ऐकलं तर मी मी करणार म्हणून ऐकणं ऐकलंच नव्हतं त्याचं वाचन होतं मी थोडंसं बाहेरचं सांगायचं तर गजेंद्र त्या दिवशी नाटक ते लताबाई नार्वेकरांना वाचून दाखवणार होता आणि एक वेगळाच दिग्दर्शक ते दिग्दर्शन करणार होता आणि त्यांच्यासाठी ते नाट वाचन होतं आदल्याच दिवशी लताबाईंची माझी पहिली भेट झाली होती आणि बाईंनी मला सांगितलं की काही करत नसेल तरी येऊ नाटक ऐकायला आणि मी पाहुणी म्हणून गेले होते माझा काही संबंध नव्हता नाटक मी ऐकलं 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 आणि ऐकताना जर आपल्याला माहिती असेल ना की हे नाटक मला करायचं आहे तर प्रत्येक वेळेला आपण असंच ऐकतो की बापरे इथे काय असेल इथे काय ही मू हे खूप स्टॅटिक होत आहे का इथे काही स्कोप आहे का सेट कसा असेल तर हे मी काहीच न ऐक अगदी अगदी निर्मळ मनाने ऐकलं आणि मग बाईंनी विचारलं की कसं वाटलं तो दिग्दर्शक आलाच नाही बाई म्हणाल्या तुला कसं वाटलं तर मी त्यांना सांगितलं मला असं वाटतं अमुक अमुक एक्स वाय झेड जे काय होतं ते तर मला म्हणाल्या की वा आणि मी गेले कारण मला एका सिनेमाच्या प्रीमियरला जायचं होतं त्यामुळे मी निघून गेले आणि बाईंचा सकाळी फोन आला की हे तूच करशील का कारण त्या म्हणाल्या की केवढा विचार मी तू नुसतं ऐकून केवढं काय काय सांगितलंस तर मला वाटलं की दिस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे आता आपण शेवटी ना कोणी काही म्हटलं तरी हा पण विचार असतोच की आत्ता मी हे नाटक करून माझा इतर काय फायदा होणार आहे तर मला असं वाटलं की हे नाटक तर मला एवढं तर आवडलेलं नाही आहे पण विषय चांगला पण आहे परत एका मुलीच्या आयुष्यावरती आधारित आहे नाटकात पर से अनेक चांगल्या गोष्टी होत्या पण खूप भडक होतं ते म्हणजे गजेंद्र अहिरे भडकपेक्षा पोट्टी डिक्याने लिहिलं होतं आणि मला असं वाटतं की खूप पोट्टी डिक्याने लिहिलं तर ते प्रेक्षकांना थोडं हे नको रे म्हणजे मला तरी असं होतं नको तू माझ्या अंगावर येऊ असं होतं तर मी म्हटलं की पण चांगली संधी आहे तर मी बाईंना म्हटलं आपण भेटूया पण तो रिराईट करायला तयार असेल तरच नाही तर मला हे करायचं नाही आणि परत आम्ही तिघं भेटलो तो तयार झाला आणि मग आम्ही बसून ते रिराईट केलं ते एका पॉईंटला तो कंटाळला त्या रिरायटिंगला पण कारण त्याला असं वाटलं की हे सगळंच मी सपक करून टाकतीये पण त्यांना आता खूप चांगलं रिसीव्ह झालं आणि मला असं आणि ते पांढरपेशा लोकांमध्ये रिसीव्ह झालं त्यानंतर एक जगदंबा नावाचं नाटक केलं होतं मी जे कस्तुरबा गांधींच्या आयुष्यावर आहे ते नाटक मी पहिल्यांदा जेव्हा ऐकलं तेव्हा मला असं वाटलं की या नाटकात डिटेल्स खूप आहेत गांधीजींच्या आयुष्याचे आहे ते कस्तुरबांच्या आयुष्यावर पण शेवटी कस्तुरबा म्हणजे गांधीजींची सावली होती त्यामुळे ते अपरिहार्यपणे गांधीजी त्यात खूप आले तर इतके डिटेल्स होते त्याच्यात की जे आपल्याला कुणालाच माहिती नसतील की बापूंचा एक एक दिवस कसा होता ह्या आश्रमात त्या आश्रमात आफ्रिकेला जोहान्सबर्गमध्ये डर्बनमध्ये इतकं डिटेलिंग होतं पण नाटक नव्हतं ते मग त्याचं नाटक करणं संहितेतून कोरून काढलं त्याच्यात मी काही लिहिलं काहीच नाही पण आहे त्याच्यात एक कोरून म्हणजे सगळा तो ते असं म्हणतात ना शिल्पकाराला विचारतात की तू शिल्प कसं घडवलं असं तुम्हाला मी अनावश्यक भाग काढून टाकला तसं काढून मी त्यात ते शिल्प बाहेर काढलं ते इतक्या पात्र थराला जाऊन पण करावं लागतं रिरायटिंग पण काय निकष असतात म्हणजे एखादी संहिता ही सादरीकरणाला योग्य आहे याचे काय निकष असतात त्याच्यात प्रेक्षकांची भावनिक काही गुंतवणूक होते का प्रेक्षकांना आपलंच काही मिळतं का त्याच्यातून किंवा एक अगदीच नवीन काही मिळतं का किंवा एक परफॉर्मन्स एक हाय असतो ना आता फॉर एक्झाम्पल परवा मी मंतरलेल्या चैत्रपनात बघितलं खूप वर्षांनी त्याच्या जाळीमध्ये पिकली करवंद हे नाट गाणं परत बघितलं आता ते गाणं परफॉर्म होत असताना केवढा हाय होता तर एक बाई कोणतरी येते सांगते की नाही माझा नवरा असा होता मग त्या माझ्या मला बरं नव्हतं आणि मग माझा नवरा डॉक्टरकडे घेऊन गेला आणि मग तो हे म्हणणं आणि एवढा मला ताप होता आणि बाई मी जाते का मरते असे प्रसंग आणि मग हा ना काही कळे ना मग डॉक्टरकडे गेले डॉक्टर आले हे ह्या दोन गोष्टी आहेत की एक रिपोर्टाज आणि एक नॅरेशन ते सादरीकरणात आपल्याला हा असं झालं पाहिजे ना की हो का असं नाही झालं पाहिजे आता ह्याच्यात मध्ये टेक्निकली काय फरक आहे मला सांगता नाही येणार 
पण तो असं काहीतरी सांगण्यासारखं असलं पाहिजे आणि ते नसेल तर मग त्या पद्धतीने ते करून घ्यायला पाहिजे आणि प्रत्यक्ष घडताना ते आपल्याला जर दिसलं किंवा आपल्या डोळ्यासमोर येण्यासारख्या पद्धतीने ते दाखवलं सजेस्टिव्ह पद्धतीने तरी चालेल पण नुसतंच काय झालं हे इथे कळण्यापेक्षा आपण पण त्याच्यात ओढले गेलो तर तो परफॉर्मन्स होतो चेंजेस जेव्हा करतो किंवा चेंजेस जेव्हा तुम्ही करता संहितेमध्ये तेव्हा लेखकाबरोबर काय होत नाही जसं मी म्हटलं तसं आता अभिरामला असं काही प्रश्नच येत नव्हता गजेंद्र तयार होता फक्त आणखीनही झालं की गजेंद्र माझ्यापेक्षा खूप ज्युनियर होता वयानी त्यावेळेच्या आज नाही आहे पण तेव्हा वयानी पण होता एक्सपिरियन्सनी पण होता त्यामुळे तो आणि त्यांनी आमची दोघांची काही कॅल्क्युलेशन्स होती ना माझं कॅल्क्युलेशन काय होतं की मला ह्या एका नाटकाने जर मी कमर्शियल रंगभूमीवरती गेले तर ते मला फायद्याचं ठरेल कारण हे एक चांगलं चांगल्या कंटेंटचं नाटक आहे त्याचं पण तेच कॅल्क्युलेशन असणार मला माहिती नाही पण अरे माझ्या म्हणजे मला लताबी नारवेकरासारखा प्रोड्युसर मिळाला आणि तर हे त्याचं पण पहिलंच कमर्शियल होतं ह्या दोघांच्या कॅल्क्युलेशनमधून आमचा आता एक कॉम्प्रोमाइज झालेला होता की आपल्याला बदलायला पाहिजे आणि म्हणून ते एक बऱ्यापैकी चांगलं झालं एक पॉईंट आला की तिथे आम्हाला दोघांनाही कंटाळा आला की पण तरी सुद्धा आम्ही खूप सही सलामत त्या नाटकाला कुठे नाटकाला बाधा न येता एक चांगलं नाटक आम्ही सादर केलं आमचे सगळे डिफरन्सेस बाजूला ठेवून एलकुंचवर खूप चिडले इतके चिडले की आजही आम्ही चांगल्या टर्म्सवर ते नाही आहोत अठ्ठ्याऐंशी साल आणि प्रयत्न पण केला पण ते खोटं असतं ना आपण मनात एकदा तुटलं की तुटतो आपण कारण मी खूप ज्युनियर होते माझ्यापेक्षाही बरेच काही बदल विजाबाईने केले होते सत्येंद्र दुबेने केले होते पण त्याला ते काही बोलले नव्हते कारण ते त्यांचे सिनियर होते कंटेम्पररी होते तर तर मला असं वाटतं की शेवटी हा दोन परस्पर तुमच्यापैकी स्ट्रॉंगर कोण आहे ह्याच्यावर ते अवलंबून असत आता संहिता निवडल्यानंतर ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत ढोबळ मानानी दिग्दर्शक म्हणून तुमचे काय टप्पे असतात किंवा काय प्रोसेसचे लँडमार्क असतात ह्या बाबतीत थोड म्हणजे सुरुवात थोडस मी विजयाबाईंची नक्कल मुद्दा म्हणून करत नाही मला पटले म्हणून करते मी खूप दिवस नाटक वाचत बसत नाही म्हणजे नटांना घेऊन माझी मी खूप वाचन केलेली असतात माझ्या माझ्या नोट्स असतात काय एडिटिंग असेल तर एडिटिंग असतं किंवा वर खाली करायचं असेल तर ते करते पण नटांबरोबर मी खूप आपलं खूप दिवस वाचतेच आहे वाचतेच आहे असं मी करत नाही आणि बाईंचं पण तेच कारण असावं पण मला जे समजलं ते असं की जर सेट झालं ना वाक्य आपल्या डोक्यात तर आपण ते काय मला म्हणायचं म्हणजे जेव्हा आपण वाक्य हे वाक्य म्हणून वाचनात वाचतो तेव्हा प्रत्येक वाक्याची व्हॅल्यू एकच असते आता व्हॅल्यू पण जेव्हा आपण ते प्रत्यक्ष करतो तेव्हा कधी कधी काही थ्रो अवे सेंटेन्सेस असतात काही कॅज्युअल असतात काही खूप अशी हिटिंग द बुल्स आहे असतात काही प्रत्येक प्रत्येक वाक्याचा एक वेगळा रंग असतो वेगळा वेगळी शेड असते तर आपण ते बसून वाचत राहिलो तर त्या शेड्स आपण मिस करतो आणि मग तिथे जाऊन कारण बरेच वेळ असं होतं की आपल्याकडे अजूनही खूप वाचन किंवा भाषण हेच नाटक असतं बॉडी लँग्वेज शब आपला सूर म्हणजे इतर अनेक गोष्टी असतात संवादाबरोबर त्या जर त्याच्या बरोबर हातात हात घालून आल्या नाहीत तर ते संवाद खूप जास्त डोळी जड होतात आणि खोटे पण होतात अशी मला भीती वाटते कदाचित इतरांबाच्या बाबतीत तसं होत नसेल पण ते होऊ नये म्हणून मी लवकरात लवकर नटानं उभं करते म्हणून काय होतं की वाचन जर लगेच उभं करायचं असेल तर माझ्याकडे ते सेट तयार पाहिजे तो सेटचा डिझाईन एकदा असेल तर मग धडाधड मग ब्लॉकिंगला वेळ लागत नाही जे मी आत्मकथा चला केलं तर मी लिहून ठेवलं तर इथे तीन पावलं आणि मग इथे मग इथे ती खिडकी मग इकडनं वळली मग इकडनं असं केलं मग उशी धरली मग एक उशी पाडली इतकं मी लिहिलं होतं कारण मला जसं दिसत गेलं तसं तसं मी त्याच्या इस लाईक अ नोटेशन नोटेशन काढत गेलं तसं तसं मी ते करत गेले पण नंतर म्हणजे लक्षात आलं एवढं करायची गरज नाही आहे तुम्ही थोडंसं नाटांना मोकळं सोडा ते त्यांचं त्यांचं काय होतंय बघूया मग तुला हे आता तुला हे कम्फर्टेबल वाटतंय का का नाही वाटत आहे मग तो नाही म्हणा तर मग बदला ही एवढी फ्लेक्झिबिलिटी आता आलेली आहे कारण आता मी स्वतःवरती दिग्दर्शक म्हणून विश्वास ठेवायला लागली त्यामुळे कोणीतरी मला हे कम्फर्टेबल नाही आहे म्हणून तर मला काही वाटत नाही 
पण तेव्हा म्हटलं असं तर मला राग आला असतं कसं कसं वाटत नाही तर आणि मग तो सेटचं डिझाईन असतं मग यांना एक झुजवीक वाचन झालेलं असं एक दोन वेळा की पुढे काय होणार आहे की तुझ्या आयुष्यात तुझं कॅरेक्टर मरणार आहे का तुझं लग्न होणार आहे का तू अमेरिकेला काय तुझं काय आहे काय तुला माहिती असायला पाहिजे की माझं पुढे काय होणार आहे तेवढंच तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे त्यानंतर मग मी आधी फक्त ना एक ड्राय ब्लॉकिंग करून घेते की तू इकडनं इकडे जा मग तिकडे ते म्हण मग खिडकीत ते वाक्य बोललीस मग आता आणि नुसतं एक हालचाली तुम्हाला कळतील आता स्क्रिप्ट आणि हालचाली असं आहे असं आहे असं आहे ओके मग ते ते करत राहायचं मग ते मी आता तू हे का केलंस हे तुला काय तुझं मोटिवेशन काय आहे मग तुझं टायमिंग काय असायला पाहिजे हे साधारण कळलं तोपर्यंत तुमचं पाठांतर पण होतं मग त्याला मी एम्ब्रॉयडरी म्हणते मग एक एक हे सगळे आउटलाईन करून घेतली की मग आतली एम्ब्रॉयडरी करायला लागायची तुझं इव्हेंट एक काय आहे हे तू काय म्हणायच लुक काढ लुक काढून घे अमुक कर तमुक कर खिडकीच्या बाहेर बघत म्हण थोडं हलक्या आवाजात म्हण हे अमुक मग ते करायला लागते आता हे हे सुद्धा मी सांगणं हे अगदी शंभर टक्के आय एम नॉट आय नॉट शुअर की हे असंच असतं पण एक ढोबळ मनाने मी तुला सांगते दिस इज माय मेथड राईट आणि आता हेच ढोबळ जे मुद्दे आहेत ते आपण थोडे विस्तृत करत करत जाऊया की संहिता निवडल्यानंतर तालमी सुरू होईपर्यंत मधल्या वेळात तुम्ही त्या संहितेचा अभ्यास करता किंवा काय करता तुमची पद्धत काय आता सत्यरेव दुबे असा तर त्यां तो चिडला असता माझ्यावर पण मी त्याचं सबटेक्स्ट शोधते हे जर मी व्याख्या करायची म्हटलं तर असं म्हण परत परत वाचायचं शेवट वाचला की परत पहिल्यांदा वाचल्यानंतर ते वेगळं कळतं की हे तेव्हा असं का म्हणाली असेल म्हणजे आत्ता मी शांतता कोर्ट चालू याचा थोडा अभ्यास करते म्हणजे माझा करायची आशा आहे तर ती ती येत तिची सुरुवातच अशी वाटते मी असं वाटतं की का बोलते हे सगळं आणि एका अनोळखी माणसाशी का बोलती आहे की नाही मला आवडतं मला छान वाटलं तुमच्याबरोबर यायला मला ना असं प्रसन्न वाटलं मी मला सगळं कळतं बरं का मला तर ते आधी नाही कळत पण एकदा शेवट वाचला की कळतं की ती शी इज ट्राईंग टू गेट अवे ती शी इज ट्राईंग टू व्हेंट तिला कोणी तिला कोणीच तिच्याशी एवढं बोलत नाही तिला कोणीतरी ऐकणारा भेटलं आहे किंवा ती खूप अस्वस्थ आहे त्या अस्वस्थतेतून हे आलं आहे हे आधी कळ कळायला मार्गच नाही आहे आणि हे पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा असताना पण कळायला मार्ग नाही हे जेव्हा आपण खूप 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 त्या कॅरेक्टरमध्ये ही काय का ती हे बोलती हे सगळं पण लेखक तेंडुलकर आहेत लेखक जर कोणतरी दुसरा तर ह्याला काही लिहिता येत नाही मी काठ मारून टाकली असते म्हणजे तेंडुलकर आहेत म्हणजे ना काहीतरी म्हणायचं आहे आणि मग तर असं ते प्रत्येक माणसाच्या मनात गेलं मनात गेलं की आत्ताही माणसं काय करत आहेत आणि मग काय एकाच वेळेला ते कॉन्सन्ट्रेट सर्कल्स असतात का काय आय इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू से की प्रत्येक माणूस कळत जातो तसं अख्खं नाटक कळतं का अख्खं नाटक कळताना एक एक माणूस कळतं हे मला माहिती नाही पण मला असं वाटतं की ॲटलिस्ट तेंडुलकरांच्या या नाटकाबाबत मी त्यांची इतर कुठचीच नाटकं मला करायला मिळाली नाहीत फक्त शांतता करण्याची माझी इच्छा आहे आशा आहे फिंगर्स क्रॉस्ड तर ते हा प्रसंग काय आहे आणि हे नको नक्की काय करतायत आणि मग त्या सगळ्या ह्याच्यात एक एक ते अशा कॉन्सन्ट्रेट सर्कल सारखं आतलं 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 मिळत जातं आणि मग तो बुलसाय मिळतो की ओके हे शिकारी आहेत हे शिकार आहे हे काही दुसरं नाही आहे दिस इज हंटिंग पहिल्यांदा नुसतंच आपण कंटेंट काय आहे म्हणून वाचतो पण नंतर हळूहळू हे का बोलतोय हा माणूस त्याला हेच म्हणायचं आहे का काही वेगळं म्हणायचं आहे हे तो नक्की कुणासाठी म्हणतोय म्हणजे त्याच्यात जो काही त्याच्या अंतरंगात शिरून जेवढं काही त्याच्याबद्दल म्हणतेल की आणि कारण शेवटी काहीही असलं तरी शेवटी त्याचा हे स्टेजवरती कसं दिसेल हे स्टेजवरती मी खूप नट्यांच्या कम्फर्टकडे लक्ष देणारी बाई आहे मला नट्याला अनकम्फर्टेबल करून हे असं कर असं कधीच म्हणायला आवडत नाही त्याच्यामुळे तो मी नट्याला तर काय सांगू म्हणजे तो कम्फर्टेबली हे करू शकेल असं त्याच्यावरती वाचत बसायचं वाचत बसायचं परत परत ते कसं दिसणार दिसताना कसं दिसणार आहे बघायचं मग ते हाय पॉईंट्स काय आहेत प्रेक्षकांना खेचून घेण्यासाठी काय काय करायचं हे सगळं मग हळूहळू टेक्निक पण ते नट आल्यानंतर पण होऊ शकतं त्याच्यात ते आधीच करायला पाहिजे असं नाही पण मग जर काही एखादा रेफरन्स असेल काही सगळ्या नाटकांच्या बाबतीत ते खरं असतं असं नाही मग त्या जगदंबा नाटकाचा मी उल्लेख केला तर ते गांधीजी आणि कस्तुरबा यांच्या आयुष्यावर आहे मग गांधीजींबद्दल शक्य थोडं वाचून काढलं आणि भटकळानीच दिलं सुद्धा वाचायला हे वाच ते वाच म्हणून एका बाबतीत मला फार प्रचंड अशी एक गोष्ट मिळाली की जे 
इतर कधीच म्हणजे मला माहिती नाही की ते कुणाकुणाला माहिती आहे किंवा माझं मला जे वाटलंय ते खरंच असेल का हेही मला माहिती नाही पण मला जे वाटलं ते त्यांचा एक मित्र होता आता मला काही नावं आठवत नाहीत काही पण ते लंडनला होते त्यांच्या बरोबर गांधीजींच्या बरोबर ते मित्र पण होते जरा सिनियर होते आणि ते प्रत्येक खेपेला त्यांना पोशाख बदलायला लावायचे की ते असं म्हणाले एकदा की तुझा पोशाख तुझा स्टेटमेंट आहे प्रत्येक खेपेला गांधीजींनी आपापला आपला पोशाख बदललाय ते आफ्रिकेला असताना ते पॅरामेडिक्सचे कपडे घालून जायचे ते सोल्जर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये ते घाल करायचे मग जेलच्या कपड्यामध्ये मग अमक्या कपड्यामध्ये आणि माझ्या लक्षात आलं की त्यांचा तो पंचा आणि हे खूप मोठं स्टेटमेंट होतं हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पण ते तिथे नाही आलं त्यांचं आधीपासून चालू होतं आणि म्हणून नाटक म्हणून मी काय केलं प्रत्येक खेपेला जिथे जिथे पोशाखाचा उल्लेख आला तिथे ते हायलाइट केलं की ते गेले ते सोल्जरच्या वेशामध्ये ते अमक्या वेशामध्ये तिकडे गेले मग आता आम्ही चाललो ते काठेवाडी वेशामध्ये ती जेव्हा ते आफ्रिकन पहिल्यांदा भारतात परत आले त्यावेळेला ते शेतकऱ्याच्या वेशात आले होते ते होते ते तिकडे पण वकील होते बॅरिस्टर होते त्यामुळे ते सुटबुट घालून आले असं तरी अगदीच चाललं असतं पण इथे येताना पण त्यांनी शेतकऱ्याचा पोशाख घातला काठेवाडी मुंडा असं मानलं तर माझ्या लक्षात आलं की गांधीजींनी पोशाख हे कायम एक स्टेटमेंट म्हणून वापरलेलं आहे आणि मग ज्या वेळेला त्यांनी पंचानेसाला सुरुवात केली तेव्हा तो पॉईंट खूप मोठा ड्रॅमॅटिक पॉईंट म्हणून आला मग त्यावेळेला त्यांचं ते भजन आलं मग तोपर्यंत चरखा चालवा चालवत होती कस्तुरबा आणि मग त्यांना मी अमुक बघितलं त्या भटकळ्यांचा एक हट्ट होता की जे त्यांच्या आयुष्यात घडलं नाही तर तसं एकही वाक्य बोलायचं नाही जे जे आपण बोलणार आहोत ते घडलेलं किंवा ऑथेंटिकेट केलं असेल तेच बोलायचं तर मी थोडंसं माझ्या एडिटिंगमध्ये असं बदललं होतं की चरखा ती चालवती आणि ती म्हणते की त्यानंतर बापूंना कोणीच इतर कुठच्या वेशात पाहिलं नाही एकदा ते म्हणजे मला असं म्हणायचं वाटत होतं की हा क्षण आहे जो मोहनदास करमचंद गांधींना बापू ज्यांनी केलं तर तो क्षण मला खूप हायलाइट करायचा होता म्हणून असं म्हटलं की त्यानंतर मात्र त्यांना कोणीही कधी इतर कुठच्याही वेशात पाहिलं नाही तर ते मला आपल्याला माहिती नाही आहे त्याने ते घेतलं की नाही म्हटलं ओके मग मी म्हटलं तर चालेल का त्याने चालेल मग मग असं आहे की त्यानंतर मी त्यांना इतर कुठच्याही वेशात पाहिलं पण मी पाहिलं नाही आणि कोणीही कधीही त्याच्यात ते जे महात्मा गांधी आहे ज्यांना आज रिचर्ड अटनबोरा येऊन त्यांच्यावरती सिनेमा काढतो तर हे जे ग्लोबल स्वरूप आहे महात्मा गांधींचं ते होता होता राहिलं किंवा कदाचित ते मला माझ्या मनात होतं प्रेक्षकांना ते माहीत नव्हतं काय होणार होतं पण मला असं वाटतं की कुठे कुठे तो एक ती संधी गेली आणि आता कास्टिंग त्या त्या भूमिकेसाठी हाच किंवा हीच नटी हवी आहे हे नाही एवढं आपण ठरवू शकतच नाही मिळेल ते पण मिळेल त्यात बेस्ट पण कधी कधी काय होत की म्हणजे खास करून मला आता जाणवते मी आता चौदा साली माझ्या ह्याच्या आधीचं नाटक केलं आणि त्याच्यात तर कास्टिंग झालेलं होतं कारण दोनच पात्रांचं नाटक एज्युकेटिंग रिटा त्याच्यात सूर्याची पिल्ले केलं त्याच्यात मी निवडलं पण ते कसं होतं पंचवीसच प्रयोग होते तर मी मला अगदी जे बेस्ट होते ते निवडता आले तो मी प्रोड्युसरचा से खूप जास्त आहे आज डिरेक्टरपेक्षा कुठच्या नाट्याला घ्यायचं आणि कुठच्या नाट्याला घ्यायचं नाही ते का नाही त्यांचे त्यांचे मुद्दे बरोबर असतात मुद्द्याबद्दल मला काहीच म्हणायचं नाही आहे पण कन्सिडरेशन इतकी वेगळी असतात की अरे हा रोल हा रोल आहे हे ते मला माहिती नाही त्यामुळे इथून पुढे मी काय काय ते करू शकेन माहीत नाही पण आयडियली एका भूमिकेसाठी नट निवडायचा असेल तो तो त्याच्या जास्त की वाचल्यानंतर हा एक स्वभाव असतो एक बोलण्याची पद्धत असते एक कुठच्या आयुष्याच्या कुठच्या काय म्हणायचं समाजाच्या कुठच्या स्तरात ना आलाय त्याचा आयुष्याचा अनुभव काय आहे त्याचा वर्ल्ड व्ह्यू काय आहे या सगळ्यातून तो माणूस कसा दिसत असेल त्याचा आवाज कसा असेल आणि मग त्याच्याशी जवळच जवळ जाणारा माणूस निवडायचा हे खरं म्हणजे आयडियल कास्टिंग आहे पण तसं होतच असं नाही पण निदान स्पिरिट निदान असं नाही मला ऍक्च्युअली ते सगळ्यात महत्वाचं आहे की हे आणि हे ह्या मान ह्या दोन माणसांचा स्पिरिट एक आहे का स्पिरिट म्हणजे काय ते नाही खूप अवघड आहे सांग काय होतं माहितीये की जे दुसऱ्यांनी लिहिलेल्या भूमिकांचं मला तेवढं सांगता येणार नाही पण माझ्या मी ज्या लिहिल्या मी नाटक लिहिलंय पण ते अजून आलेलं नाही आहे पण 
सिरियलसाठी जेव्हा माझ्या मी माणसं लिहिली तेव्हा मला माहिती होतं की हा ह्याचा आत्मा काय आहे आत्मा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रपंचमध्ये मी संजय मनेला घेतलं आणि त्याची बायको सुहास जोशी ते खूपच म्हणजे एक विचित्र होतं ते कपल पण ते कुणाला हे प्रेक्षकांना नाही विचित्र वाटलं या लोकांना विचित्र वाटलं की जे आम्ही संजयला ओळखतोय जे सुहासला ओळखतोय किंवा त्या दोघांना स्वतःला वाटलं असेल पण ते का पडद्यावरचं त्यांचं काम कधीच कुणाला खटकलं नाही की हे दोघं नवरा बायको वाटत नाहीत कारण संजय सुहासपेक्षा मिनिमम दहा वर्षांनी लहान असेल पण ते नाही अजिबात वाटलं किंवा बाळकर्वे आणि अमिता खोपकर होते ते त्या दोघांमध्ये उलट अंतर होतं मग अमिता लहान बाळकाका खूप मोठे पण तेही नाही खटकलं कारण एक रोखठोक प्रॅक्टिकल कुठच्याही गोष्टीमध्ये फायदा तोटा म्हणजे वाईट अर्थाने फायदा तोटा नाही तर विचार करणार की अरे तू कुठच्या जगाचा ठामपणे पाय जमिनीवर असणारा असा माणूस बाळकरे वाटत होते आणि ह्याला ह्याच्यावर त्याच्यावर सगळ्यांना ती प्रेम करत सूट लाड करत सूट स्वतःचा काही विचार करू नको अशी अमिता वाटत होती जी शालिनी आहे जे बाळकाका होते त्याच्या उलट संजय मोने हा वेगळ्याच जगात वावरणारा त्याला काही माहितीच नाही आपल्या भोवती काय चाललंय काही आलं अंगार आलं की जाऊन लपायचं पेठी बाजूत बसायचं स्वतःच्या त्या काल्पनिक जगामध्ये एस्केप व्हायचं असा तो संजय असा तो प्रभाकर म्हणजे दादा होता त्यामुळे संजय मोने तो खपून गेला त्या दादा आणि संजय त्या बाबतीत एक होते नंतर सुधीर जोशी म्हटलं तर एक प्रेमळ आजोबा म्हटलं तर एक तत्ववेत्ता म्हटलं तर मुलांमध्ये मूल होऊन गमती करणारा असा सगळा सुहा सुधीर जोशी आहे पण सुधीर जोशी किंवा संजय मन हे माझं पहिलं चॉईस नव्हता म्हणजे नव्हता म्हणजे ते प्रपंच ही सिरियल जेव्हा आली त्याच्या कितीतरी आधी येणार होती ते आधी येणार होते त्याच्यामुळे जो रोल नंतर सुधीरने केला तो रोल राजा गोसावी करणार होते आणि राजा गोसावी कारण म्हणून पहिला एपिसोड बघितला तर तो अख्खा हे विनोदी आहे तो आजोबा हळूहळू हळू सुधीरमध्ये सगळं असल्यामुळे ते ते आलीच नाही राजा गोसावी प्रपंचापर्यंत मारले म्हणजे प्रश्नच येत नव्हता की त्यांना द्यायचा मग सुधीर जेव्हा आला तेव्हा तो विनोदी पण होऊ शकत होता आणि खूप गंभीर पण होऊ शकत होता त्यामुळे त्या कॅरेक्टरने सुधीरचा रंग पण घेतला संजय मनुष्य जागी वास बापू कामेरकर होते ते बापू कामेरकर हे इतके विसणार आहेत की ते एकदा मायथोलॉजिकल नाटकामध्ये चष्मा लावून एंट्री घेतली त्यांनी चपला घालून यायचं ते स्टेजवरच विसरायच्या विंगेत एक्झिट घ्यायची दुसऱ्या पात्राच्या चपला घालून जायच्या त्याही असे अनेक उद्योग बापूंनी केले त्यामुळे जेव्हा मी एक विसराळू आणि असा मस्त माणूस की ज्याला कशाच जगा अस्पर्श असा तेव्हा मला आपोआप बापू कामेरकर आठवले आणि बापू तो रोल करणार होते आणि बिचारे येईपर्यंत ते इतके म्हातारे झाले की मग त्यांना तो रोल मला देता आला नाही इच्छा असूनही देता आला नाही पण मग नियरेस्ट टू बापू हा मला संजय मने मिळाला तुम्ही उंच माझा झोकाकडे मला यायचंय नाटकाविषयी आपण बोलतोय तर रसिकाचं कास्टिंग करताना कारण ती कुठल्याच दृष्टीने मॉडेल होऊ शकेल असं तिचा बाह्य रूप नाही पण त्यावेळेला तिचं कास्टिंग करताना तुम्ही काय विचार केला होता खूप खूप म्हणजे आय एम व्हेरी हॅपी की रसिकाने तो रोल केला आय एम व्हेरी हॅपी की रसिकाच्या वाट्याला तो रोल गेला पण परत ती पहिला चॉईस नव्हती कारण आम्ही खूप सुंदर मुली नॅचरली ना एक मुलगी जी मॉडेलिंग करते जिला कॉलेज शेजारचा शिंपी म्हणतो की माझं माझ्या कॅलेंड कॅलेंडरसाठी पोच दे किंवा माझे कपडे म्हणजे माझे कपडे घालून तू फोटो काढ आणि मग ते मी इथे लावीन तर ती खरंच सुंदर असणार आम्ही खूप सुंदर मुली बघत होतो पण अनेक सुंदर मुलींना वेळ नव्हता किंवा नाटक करण्याचा कॉन्फिडन्स नव्हता किंवा आम्हाला हा कॉन्फिडन्स वाटला नाही की हा रोल ही पेलवू शकेल खूप 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 शोध घेतल्यानंतर मी एक दिवस असंच लताबाईंना म्हटलं की रसिका नावाची एक मुलगी आहे ती खूप मस्त आहे आणि ती अशी हा जो बिंधासपणा या मनीचा तो तिच्यात आहे किंवा हा जो मनस्वी पण आहे की झोकून दिलं मागचा पुढचा विचार नाही म्हटलं हे सगळं ती दाखवू शकेल तर त्यामुळे मग बोलव तिला आणि नशिबाने ती आली आणि लताबाईने पण लताबाईंना पण ती आवडली आणि लोकांनी भरपूर टीका केली भरपूर सग लोक म्हणजे कोण समीक्षक प्रेक्षक करतात तसं मला वाटत नाही आणि समीक्षक म्हणजे सुद्धा कोण तर परीक्षा लिहितात महिन्याच आठवड्याच्या आठवड्याला ती माणसं पण ते विचारच करत नाहीत किंवा त्या मला विचारत पण नाहीत की तुम्ही हे का केलंच तर मला एकाने विचारतं म्हटलं हो मला ज्युलिया रॉबर्ट्सला घ्यायला खूप आवडलं असतं प्रश्न तो नाहीच आहे डेमी मोरला पण मला घ्यायला खूप आवडलं असतं पण मला ते मिळणार नाही आहेत ना 
तेव्हा मी विचार काय केला की खूप सुंदर मुलगी घेऊन दहा मिनटं लोक तिच्या सौंदर्याच्या प्रेमात पडतील पण अकराव्या मिनटाला ते सौंदर्याचं काम संपलेलं असेल आता मला आता बोल आता आता परफॉर्मन्स दे पण जर एखादी मुलगी नसेल तेवढी सुंदर तर पहिली दहा मिनटं लोकांना खटकेल पण अकराव्या मिनटापासून तिच्या बरोबर जाते सो वॉट इज बेटर की लोकांनी तिच्या बरोबर असणार त्याच्यामुळे मी रसिकाला बाई लताबाई होणार मी कचरले नाही अजिबात कारण मला एक खात्र होती की रसिका काम असंच करेल की लोक फिदास होतील ते झालेच मला इतके धडे दिले त्या कास्टिंग या प्रकाराने म्हणजे त्या माणसाला पण कन्व्हिन्स करणार की तुला हे करता येईल जरी म्हणजे संजय मोने आणि सुहास जोशी यांना दोघांनाही ते पटवून देणं की नाही नाही तुम्ही वाटताय इथपासून ते इतर अनेक गोष्टी म्हणजे एक गोष्ट मला फार आठवते तो मी नव्हेच नाटक आम्ही केलं होतं अत्रे जन्मशताब्दीच्या वेळेला त्यात कितीतरी माणसं आहेत तुला आता नाटक माहिती आहे की नाही म्हणजे त्यात एक आश्रम आहे त्या आश्रमातल्या बायका आहेत त्या गंगूबाई ज्या वधूवर सूचक मंडळाच्या गंगूबाई आहेत नंतर शेवटची ती लखोबा लेखोंड्याची बायको आहे ती काय तिचं नाव काहीतरी अक्का तर एवढी माणसं आणायची कुठून आणि एका वेळेला आत्रे महोत्सव म्हणजे तीन तीन नाटकं चालू एकच संस्था तर आणणार कुठून तर सुधीर भटांनी एका भगिनी समाजातनं काही बायका आणल्या पण मग तू हा रोल कर तू हा रोल कर असं करता करता ना एक मुलगी तिला मी एक आता लखोबा लखोण्याच्या बायका चालवून दिला आणि दुसऱ्या एका मुलीला आशा साठे म्हणून एक आपली ॲक्ट्रेस आहे तिला एक वेगळा रोल दिला आणि मग काही जमे ना हिला हे जमे ना हिला हे जमे ना आणि मला एकदम असं लक्षात आलं बघताना की आशाचा काय प्रॉब्लेम आहे तर ती खूप असं असं करते आता ती तिची पर्सनॅलिटी आहे शेवटी प्रत्येक माणूस एका वेगळ्या पर्सनॅलिटीचा असतो हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे प्रत्येक माणूस नसरुद्दीन शाह पंकज कपूर नवाजुद्दीन इरफान खान नसतात की ते कुठच्याही रोलमध्ये आपल्याला ढालू शकतील आपण एक आम लोक आपल्या आपल्या पद्धतीने काम करत असतो तर आशाला रिस्ट्रेन करावं लागत होतं आणि दुसरी मुलगी तिचं नाव पण मी आता विसरले तिला अगं नाही ग अजूनही लखोबा लोखंडची बायको आहे ती खूप अशी अशी हातवारे करून बोलेल हे तिला सांगावं लागत होतं आणि मला एकदम लक्षात आलं की वाय नॉट इंटरचेंज इथे जर आशा नुसती आली आणि अशी उभे राहिली तरी ती झाली लखोबा लोखंडची बायको आणि हिला जे काही सहिला मला खेचावं लागत आहे सबड्यूड करेल ही आपोआप तशीच करेल हे ह्यांच्यामध्ये आपण म्हटलं मी करून बघते म्हटलं दोन दिवस अशा ताल मी करून बघू काय होत आहे ते बघूया मी ते इंटरचेंज केलं आणि ते अतिशय चांगलं वर झालं तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की माणसाचा शरीर आवाज हे पण एक इन्स्ट्रुमेंट सारखं आहे म्हणजे एका म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट सारखं आहे आणि जर आपण एक हार्मोनी एक फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा असेल तर जिथे पियानो वाजायला पाहिजे तिथे पियानोच वाजायला पाहिजे जिथे व्हायलिन वाजायला पाहिजे ते व्हायलिनच वाजायला पाहिजे तर मी मुद्दामून व्हायलिनला पियानो सारखा वाज आणि व्हायलिन पियानोला व्हायलिन सारखं तर ते होणार नाही आहे सो वी हॅव टू सी की ह्या सगळा हा जो ऑर्केस्ट्रा आहे या नाटकाचा त्याच्यात आत्ता कुठचं इन्स्ट्रुमेंट वाजलं पाहिजे आणि हे इन्स्ट्रुमेंट माझ्याकडे कुठे आहे माझ्याकडे असलेल्या माणसांमध्ये हे इन्स्ट्रुमेंट काय आहे हे एकदा कळल्यानंतर मग कास्टिंग तुम्ही तुमचं छान होऊ शकतं 